Danke schön. Wenn Sie nicht gewesen wären, dann würde ich da immer nach unten hocken. Morgen schon nach Gold im Mund, sage ich immer. Na, Schwesterchen, schon zu früh auf den Bein? Früh ist gut. Ich saß die ganze Nacht im Weinkeller. Diese verdammte Tür ging nicht mehr auf. Och, dann komm, dann nimm jetzt erstmal ein heißes Bad und dann schläfst du dich richtig aus, hm? Ansgar, wir hatten für gestern Frieden vereinbart. Na und? Ja, du musst nicht so freundlich tun, wenn du nicht willst. Mein Geburtstag ist schon lang vorbei. Ja, vielleicht will ich, aber außerdem tut es mir wirklich leid, dass dein Tag nicht so schön ausgeklungen ist wie meiner. Naja, Kopf hoch, Kalita. Weiß nicht, es kann ja noch werden. Hm? die ganze Zeit. lang zu viel geredet. Jetzt haben wir mindestens noch eine Nacht zu lange gewartet. Findest du nicht, das reicht? ganz schön viel Zeit gelassen, was? An mir hat's nicht gelegen. <lacht> okay, zuerst wollte ich es nicht wahrhaben, dann habe ich mich dagegen gewehrt, aber du hast es mir auch nicht besonders leicht gemacht. Ach, dann ging es der Gräfin nicht schnell genug, hm? Es gehört wohl bei uns dazu, dass wir für alles etwas länger brauchen. Und da musstest du auch noch die ganze Nacht im Weinkeller verbringen. Was sollte ich denn machen, als ich diese verdammte Türklinke in der Hand hatte? Es war bestimmt ganz schön kalt. Hm? Ich habe mir einfach vorgestellt, was mich erwartet, wenn ich wieder rauskomme. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, sich das Schönste ein bisschen aufzusparen. Hat sie gefallen? Mhm. Sag mal, hast du auch so einen Hunger? <lacht> okay, lass uns runtergehen. Mein Vater freut sich bestimmt, dich zu sehen. Ähm Geht das nicht ein bisschen schnell? Konstantin ist bestimmt auch da und Ansgar und Schon gut. Wir lassen uns mit allem so viel Zeit. Warum nicht auch damit? Ich möchte nicht, dass Lisa es von Konstantin erfährt. Und irgendwie muss ich mich auch erst an den Gedanken gewöhnen. Kein Problem. Wir frühstücken hier. Hast du Susanne gesehen? Ja, und die ist da unterm Sofa, hat sich vor dir versteckt. Ja, keine Ahnung, vielleicht fährt sie Taxi oder so. Nein, sie hat heute frei. Wir waren vor einer halben Stunde verabredet, weil sie mit mir in die Stadt wollte. Auf dich. Auf uns. Mann, die Angebote vom Fotoladen gelten nur heute. Und sie hat es mir versprochen. Der gewünschte Gesprächsteilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. <lacht> home sweet home. Hallo? Auch hallo. Lisa, oh Mist, ich habe vergessen, dass wir dieses Kameraobjektiv kaufen wollten. Ja, und wie soll das gehen ohne dich? 
Und wo bist du überhaupt? Auf Schloss Königsbrunnen. Immer noch? Ich habe hier in einem Gästezimmer geschlafen, weil ich gestern nicht mehr fahren wollte. Aha, du kurierst jetzt also dein Kater aus und ich kann mein Objektiv vergessen. Dankeschön. Ach Quatsch, in 20 Minuten. Meine Tochter, ich habe völlig vergessen, dass ich mit dir verabredet war. Tja, man soll dem Paradies immer nur kurz einen Besuch abstatten. Ich beeile mich. Du kommst wieder? Ich würde gerne meinen freien Tag im Paradies mit dir beenden. Hallo. Ist Lisa schon weg? Nee, die lädt gerade ihren Revolver. 20 Minuten, ich lach mich kaputt. Entschuldige, vor mir war die Müllabfuhr. Bla, 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 bla. können wir los? Äh, ich muss nach dem Ankauf gleich eine Schicht fahren. Weißt du was, wenn du keine Lust doch, hast? Doch, 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 ich bin gleich fertig. Super, dann bestelle ich Konstantin am besten gleich an. Wieso? Weil wir zum Billard verabredet sind und ich schon viel zu spät dran bin. Wir schaffen das. Du weißt doch genau, welches Objektiv du willst. Ja, den 70 bis 210 mm Zoom. Unglaublich lichtstark. Sag mal, warum musst du eigentlich plötzlich arbeiten? Ein Kollege von mir ist krank geworden. Und ausgerechnet heute wollte er die Nachmittags- und die Nachtschicht fahren. Dann bist du die ganze Nacht unterwegs? Mhm. Komm, wir müssen. Nein. Ich hätte Lust auf eine etwas andere Erfrischung. Du auch? Carla, wenn euer Personal umzieht. Ich dachte eher an ein Eis. Na, Lust? Welche Sorte? Euer Personal scheint Gedanken lesen zu können. Das ging... Lisa? Echt anstrengend, so eine Schicht, was? Lisa, ich, ich war ja schon unterwegs und plötzlich klang das Taxi wie, wie, wie ein Traktor. Der Auspuff. Und wieso bist du dann hier? Ja, der Wagen musste sofort in die Werkstatt und deshalb hat mir mein Chef freigegeben. Das ist doch mal ein cooler Chef. Mhm. Und dann bist du zufällig Carla über den Weg gelaufen. Genau. Sie hatte anscheinend die gleiche Idee wie Konstantin. Auf eine extra Einladung, jetzt komm! Na warte, ich komme! <lacht> Die beiden haben es gut. Bitte. Danke. Schade, dass wir vor Lisa nicht offen sein können. Also die beiden Aushilfsköchinnen haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ach, sag mal, weißt du eigentlich, was die Ältere der beiden von dir wollte? Ja, wie gesagt, sie muss mich da mit irgendjemandem verwechselt haben. Hat dir noch niemand ein Stück Kuchen angeboten? Danke, ich habe keinen Hunger. Sag mal, Konstantin, bist du sicher, dass sich dein Gast bei uns wohlfühlt? Ja, ziemlich, oder? Ich muss dir auch was sagen. Lass mich raten. Ich nehme an, wir sehen dich in Zukunft öfter bei uns. Da hast du dir eine das wird doch die Gelegenheit. sehr nette junge Komm. Dame ausgesucht, mein Lieber. Das weiß ich. Hallo alle zusammen. Hallo. 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 Ich komme ungelegen. Ist schon so spät. Und wenn wir unser Pensum heute schaffen wollen? Ihr habt's gehört. Ich habe leider noch einen Termin. Bis später. Ja. Tschüss. Tschüss. Sprich endlich mit Lisa. Je länger du wartest, desto schwieriger wird es. Sie ist doch zurzeit verliebt. Da kann sie uns bestimmt verstehen. Wahrscheinlich. Lisa, komm, spiel mit. Das nächste Spiel. Dies hat deine Mutter schon fast gewonnen. Ja, aber noch nicht ganz. Ich guck lieber zu. Ist auch besser so. So verknallt wie du bist, hast du eh kein Glück hier beim Spiel. Stimmt wahrscheinlich. Hast du es schon erzählt? Konstantin hat seinem Vater heute gesagt, dass wir zusammen sind. 
So richtig offiziell? Aber verlobt seid ihr noch nicht, oder? Blöd, Mann. Sag mal, ist Carla eigentlich in dich verliebt? Wie kommst du denn darauf? Na, sie ist doch lesbisch. Das hat doch nichts mit uns beiden zu tun. Ja. Besten Dank, du hättest mich schmeißen können. Ich sag ja, ich gewinne. Pech im Spiel. Dafür funkt es bestimmt bald in der Liebe. Kann ich mal sehen? Halt still, ich bin noch nicht fertig. Sehr froh, dass ich dich überhaupt zeichne. Ich weiß, du zeichnest nicht jeden. Genau. Also, schön stillhalten und an Lisa denken. Glaubst du, dir gefällt das Bild? Wenn du endlich mal ruhig sitzen bleiben würdest, ja. Und wie gefällt dir, Lisa? Ja, wenn sie zehn Jahre älter wäre. Ja. Es tut mir leid, aber sie steht eindeutig auf Jungs. Darf man dir denn auch gratulieren? Wozu? Zu Susanne. Da läuft doch was zwischen euch, oder? Mann, du schuldest mir noch eine Antwort. Außerdem, mir kannst du es doch erzählen. Läuft da was zwischen Susanne und dir oder nicht? Kann es sein, dass du für dein Alter ziemlich neugierig bist? Ich nehme nur am Leben unserer Familie ja, teil. Ja, ein bisschen sehr für meinen Geschmack. Du musst nicht mal was sagen, sondern nur nicken. Ja, das hättest du wohl gerne, was? Mein Handy ist aus, dann hätte ich ja fast einen Anruf verpasst. Ich vermisse dich auch schon wieder. <lacht> ja, das klingt gut. Ich freue mich. Bis später. Worauf freust du dich? Auf den Tag, an dem meine Tochter nicht mal meine Telefonate belauscht. Hast du einen Lover? Nein. Gib's zu, wie heißt er? Die Pizzen müssen in die Tiefkühltruhe. Hat Susanne sich wieder verliebt? Lisa, ich weiß nicht, was das... Und wenn? Geht es sich nichts an, okay? Das sehe ich anders. Ach ja? Wie war das nochmal, als du mit Konstantin zusammengekommen bist? Ihr wart ja sowas von ehrlich, besonders zu mir. Ich glaube, mein Wagen ist fertig. Ich hole den dann mal aus der Werkstatt. Die stellt sich vielleicht an. Schlimmer als ein Teenie. Arne, sind eigentlich alle Frauen so? Wenn Sie etwas wissen wollen, nerven Sie einen so lange, bis Sie es herausgefunden haben. Und dann nennen Sie es weibliche Intuition. Und meine männliche Intuition sagt mir, dass Susanne wegen Carla so gut drauf ist. Hast du keine Angst, dass das Personal uns stellt? Hm, die haben schon Feierabend. Wenn ich daran denke, dass ich morgen wieder in meinem einsamen Taxi sitze und ich zwei Meetings in der Holding habe. Aber da fahren wir noch eine ganze Nacht für uns alleine. Hm. Wenn deine Tochter nicht wieder im Fünf-Minuten-Takt anruft, dann wissen wir, bei wem du schläfst. Du solltest es ja endlich sagen. Ja, aber in Ruhe. Unter vier Augen. Wunder dich nicht, wenn Konstantin dir zuvorkommt. Du hast es ihm gesagt? Hm. Das war gar nicht nötig. Er ist von selbst drauf gekommen. Konstantin. Hey. Können wir dich kurz stören? Susanne würde gerne was mit dir besprechen. Herr Frau Wonder, was gibt's denn? Na, hallo. Also, na ja, Carla hat mir erzählt, du wüsstest, dass wir beiden... Dass ihr zusammen seid? Ja. Ist ja nicht zu übersehen. Na, jedenfalls, Lisa ahnt auch schon was. Zumindest, dass ich verliebt bin. Ich habe ihr nur noch nicht gesagt, in wen. Und mit dir darüber zu sprechen, das fällt mir schwer. Es ist das erste Mal, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und Lisa ist so sensibel. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, und deswegen würde ich gerne die passende Gelegenheit abwarten. Und ich soll so lange meinen Mund halten, ja? Bitte. <lacht> 